ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நிர்மலாஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு தோசை ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் பனானா தோசை எப்படி நம்ம வீட்லேயே சிம்பிளாக செய்யலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இன்றைக்கி வாழைப்பழ தோசை செய்கிறதுக்காக செவ்வாழை பழம் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட எந்த வாழைப்பழம் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ அதிகமாக வாழைப்பழம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் உடனே இந்த தோசை செஞ்சுருங்க ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளான வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு தான் நம்ம தோசை செய்ய போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட நம்ம இன்றைக்கி வாழைப்பழம் தோசை செய்கிறதுக்காக கோதுமை மாவு அப்புறம் வாழைப்பழம் சுகர் இல்லாட்டினா வெள்ளம் அப்படி இல்லைன்னா கருப்பட்டி இந்த மூணுமே நீங்கள் எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வாழைப்பழ தோசை செய்கிறதுக்காக மூணு வாழைப்பழங்கள் எடுத்திருக்கேன் இப்போது நம்ம கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து நீங்கள் வீட்டில் அரைச்ச கோதுமை மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து என்கிட்ட ஆசீர்வாத் இருக்குது அதனால் நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த ப்ராண்ட்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதுக்கு அளவுன்னு எதுவுமே கிடையாது நம்ம வந்துட்டு இது வந்து திக்காகவும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் தின்னாகவும் செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாவு பசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் நம்ம இன்றைக்கி கையால் தான் பசைஞ்சு எடுக்க போகிறோம் இல்லை அவங்களுக்கு கையால் பசைய முடியலை நீங்கள் வந்து டக்குன்னு செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா மிக்சியில் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ கோதுமை மாவு கூட நான் வெட்டி வச்சிருக்கிற வாழைப்பழங்களை அது கூட சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரியே தான் நீங்கள் கருப்பட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளமோ கருப்பட்டியோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல கொஞ்சமாக சின்ன சின்னதாக நொறுக்கி வச்சுட்டு இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தட்டி மாவு மாதிரி இருக்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு இது கூட ஆட் பண்ணி பசைஞ்சிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா மிக்சியில் போட்டால் கூட அதே மாதிரி தான் சின்ன சின்னதாக நொறுக்கிட்டு நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கலாம் மிக்சியில் போட்டு செய்கிறதோட நம்ம கையில் செய்கிறது தான் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் கையிலே செஞ்சுக்கோங்க தேவையான அளவு நான் சீனி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என்கிட்ட பனை வெள்ளமோ வெள்ளமோ இல்லை அதனால் நான் இன்றைக்கி சீனி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்ம பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தோசை மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து பசைஞ்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா தின்னாக வரும் இல்லை அதோடு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தாலுமே ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் நீங்கள் திக்காக வரணுன்னா அதை விட கொஞ்சம் திக்காக எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது கூட தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த நம்ம கலந்து எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போது கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்குன்னு எதுவுமே தேவை கிடையாது சட்னியோ எதுவுமே நம்ம வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம குழந்தைங்க வாழைப்பழம் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க நல்லா இந்த கட்டி கட்டி இல்லாமல் பசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேயும் செஞ்சுக்கலாம் இல்லாட்டின்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் செய்கிறதுக்கு நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடணும் இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு தோசை மாவு பதத்துக்கு பசைஞ்சு எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம இப்போ தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு தவால கல் சூடானதும் நம்ம மாவை ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப தின்னாக இருந்தால் தோசை அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வராது கொஞ்சம் பிஞ்சு பிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணி இருக்கிறனால கொஞ்சம் திக்காகவே ஊற்றிக்கணும் இது கூட நீங்கள் கீயோ இல்லை நல்லெண்ணெயோ ஏதாவது ஒன்று இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தோசை சுட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன டேஸ்ட் பிடிக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லெண்ணெயோ இல்லைனா நெய்யோ ஊற்றி நீங்கள் இந்த தோசை சுட்டு எடுத்துக்கலாம் தோசை கொஞ்சம் நல்லா வேகணும் வெந்தால் தான் அதோடய டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ மாற்றி போட்டுடலாம் இங்கே நல்லா வெந்துடுச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட வாழைப்பழ தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிள் தான் சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்க யாருனாலும் சாப்பிட்லாம் நான் இப்போ அடுத்த தோசை சுட்டு காமிக்கிறேன் 
காலையிலே நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட பனானா தோசை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிவிட்டு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் போட்டிருக்க மற்ற வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலோட பிளேலிஸ்ட்டில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் இப்போ பனானா தோசை ரெடி ஆகிடுச்சி நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச